ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടെക് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റിംഗ് അതുപോലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ എന്നീ എക്സാമുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റ് അതുപോലെ ഒ എം ആർ എക്സാം തീയതി തുടങ്ങിയവ കേരള പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ നേരിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാം ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റിംഗ് കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓർമ എക്സാം കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റ് അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് രണ്ട് എക്സാമിലും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഈ ഒരു എക്സാമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമുകളുടെയും ഒ എം ആർ എക്സാം ഡേറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമുകളുടെ സിലബസ് ഈ രണ്ട് എക്സാമിനും കോമൺ സിലബസ് ആണ് ആ സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് സിലബസിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് നൂറ് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ ഒ എം ആർ എക്സാം ആണ് അവിടെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണില് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് മോഡ്യൂൾ വൺ അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ്യൂൾ വൺ എന്നുള്ള പത്ത് മാർക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ടു വരുന്നത് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാമേഴ്സ് തുടങ്ങിയുള്ള സബ് ടോപ്പിക്സ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ മോഡ്യൂൾ ത്രീ വെയിറ്റേജ് എല്ലാത്തിനും പോലെ പത്ത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഫയൽ കട്ട് ഓഫ് ഫയൽ തുടങ്ങി സബ് ടോപ്പിക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മോഡ്യൂൾ ഫോർ വരുന്നത് പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് പത്ത് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഈ സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ഡയൽ കാലിപ്പേഴ്സ് തുടങ്ങി സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ടൈപ്പ് സബ് ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് തുടങ്ങി സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിലും പത്ത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആറാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അവിടെയും സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് തുടങ്ങി സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കവർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പത്ത് മോഡ്യൂളാണ് ഉള്ളത് ഈ പത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഓരോ മോഡ്യൂളിനും പത്ത് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഈ സിലബസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമിന്റെ സിലബസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഏത് റഫറൻസ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിമി ബേസ്ഡ് ഐ ടി എ ഫിറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൺസ് ഫോർ നിമി ബേസ്ഡ് ഐ ടി എ ഫിറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റഫറൻസിനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈസ്മാൻ ഫിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈഡ് എക്സാം ബൈ കേരള പി എസ് സി അതുപോലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്റർ ബൈ കേരള പി എസ് സി ഐ ടി എ ഫിറ്റർ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ബി എസ് എസ് സി ഫിറ്റർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വെബ്സൈറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് ടെക് പി എസ് സി ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൾട്ടി അതുപോലെ ഫുൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ലൈവ് പ്ലസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ കേസ് ലൈവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫുൾ ക്യാപ്സ്യൂ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് ചെറിയ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ്യൂ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അയ്യായിരത്തിൽ പരം ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യൂ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് മെന്റർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ട്വന്റി മോഡൽ എക്സാംസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ വാലിഡിറ്റി വരുന്നത് രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാലിഡിറ്റി പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഡേറ്റ് വരെയും എക്സാം വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനും എല്ലാം ഫാക്കൾട്ടീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഈ എക്സാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവർക്കും അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ടെക് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കൺഫർമേഷൻ ഡെഡ് ലൈനിലേക്ക് കാത്തിരിക്കാതെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂ